Hi students, welcome to the ninth tutorial of the chapter Trigonometry. In this tutorial, let us discuss the solutions to problem number 3, 4, 5, 6 and 7 from exercise 11.2. In the first tutorial, exercise 11.2 is the question number 1 and question number 2 is the solution. So, this problem is the same as I told you earlier. You should be confident of all the 30 ratios. 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees is the same as all 6 ratios. 6 into 5, 30 values are the same as the command. We will solve this problem. Have a look at this question number 3. Evaluate. Sin 60 degrees into cos 30 degrees plus sin 30 degrees into cos 60 degrees. What is the value of sin of 60 degrees plus 30 degrees? What can you conclude? Actually, this problem is three parts. First, you have to evaluate the value of sin 60 degrees into cos 30 degrees plus sin 30 into cos 60. This is the first part. Then, we have to find the value of sin of 60 plus 30. Two values find out. From these two observations, मन वेंग conclusion draw चेहल मो, आ conclusion draw चेहल. So, ये problem solve चेहल अंटे, you need these values. Sin and cos के सम्मन्दे इस रेट्वन्टी, ये ratios अन्नी मन के खावल. So, let us find the first value. Sin 60 degrees into cos 30 degrees plus sin 30 degrees into cos 60. From the table, we know that sin 60 is root 3 by 2 into cos 30 is also root 3 by 2 plus sin 30 degrees 1 by 2 into cos 60 degrees is also 1 by 2. So, we have to substitute these values. Now, we have to multiply these two. Root 3 into root 3 is 3. 2 2's are 4. So, the first value is actually 3 by 4. Plus, now here this is 1 into 1 and 2 into 2. 1 1's are 1. 2 2's are 4. So, we got 3 by 4 plus 1 by 4. If you do like fractions, so you can add the numerators. 3 plus 1 is 4 divided by 4. So, we got 4 by 4. We know this very well that it's equal to 1. So, first value is 1. Let us find the second one. Second one is actually sin of 60 plus 30. Take this value as equation 1. Now, you have to find sin of 60 plus 30. So, 60 plus 30 90. So, the name is sin of 90 degrees and rasta. From the table, trigonometric table, we know that sin 90 degrees is equal to 1. Let us take it as equation 2. So, we have calculated both the values. Sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees. See, the first value calculate just the 1 notch in the. Second value sin of 60 plus 30. The in value could have 1 notch in the. So, what can you conclude from this? We can conclude that these two values are actually equal. So, mano equation 1 inch equation 2 inch e. Yeng conclude chay each and a. Sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees actually equal to sin of 60 degrees plus 30 degrees. It actually got trigonometry log generalized formula. Sin A cos B plus cos A sin B is equal to sin of A plus B and on to the. You learn about them in your higher classes. Let us move on to the second problem. Actually, question number 4. Is it right to say that cos of 60 degrees plus 30 degrees is equal to cos 60 degrees cos 30 degrees minus sin 60 degrees sin 30 degrees? In that problem, the values calculate chase him on a conclusion and get. Actually, this problem is also a concept, but it's a questioning. So, you have a different type of question based on the same concept. Here, we are given an equation. Now, the equation is valid. As you know, every equation will have two parts, left-hand side and right-hand side. So, if we are going to change the left-hand side and right-hand side, if we are going to equal, it is right to say that and rather. Equal rather than equal, it is not right and rather. Here also, this problem involves both sin and cause values. So, you have to keep these values in your mind. Let us find the left hand side. What is on the left hand side? Cos of 60 degrees plus 30. 60 plus 30 is 90. So, this becomes cos of 90 degrees. From the table, we know that cos 90 is equal to 0. So, left hand side mark is 0. Now, let us find the right hand side value. What is on the right hand side? We have cos 60 degrees cos 30 degrees minus sin 60 degrees sin 30 degrees. So, cos 60 degrees is actually 1 by 2, so 1 by 2 into cos 30, root 3 by 2. So, first value will be 1 by 2 into root 3 by 2 minus sin 60 degrees, root 3 by 2, sin 30 degrees, 1 by 2. So, this will be root 3 by 2 into 1 by 2. Fractions multiplication, 1 into root 3, root 3, 2 2's are 4. So, first value is actually root 3 by 4 minus, once again, 
root 3 into 1 is root 3 to 2 is a 4. So, we got root 3 minus 4, sorry, root 3 by 4 minus root 3 by 4. These two equal values. Difference of two equal values is always equal to 0. So, manak right hand side got a 0. We got left hand side value 0 and right hand side value is also 0. That is, LHS and RHS are equal. So, manak each other 20 question, is it right or not good? So, it is right. Therefore, it is right to say that cos of 60 degrees plus 30 degrees is equal to cos 60 degrees into cos 30 degrees minus sin 60 degrees into sin 30 degrees. If you could have generalized equation, actual identities and term you learn about them in your higher classes. Let us move on to the question number 5. This actually is example problems discussed in the tutorial of 4, 5, 6. Our example problems are going to solve these problems. This problem is easy to solve. In a right triangle PQR, right angle is at Q. So, here we have a right angle triangle and the, and the right angle is at Q. And also we are given PQ is equal to 6 cm. So, we have a side of length of 6 cm. Now, we are given that angle RPQ is 60 degrees. Angle RPQ is actually angle P. The so, we are given angle P is 60 degrees. You have to determine the values of QR and PR. So, here we have a right angle triangle. And right angle is at Q. So, right angle Q the grave is called. Actually, mathematics ki, the subjects ki, you know, to difference in today. Make the subject low question low question of the time. Most of the times. Can mathematics problems low question is someone in children to chala information. Kunisal question is someone in children solution good a problem on it. So, man problem in Jagatha understand yes kuni. Andro in children information ni use chess kuni. Man already in H kunadani, then ki man of merch chess in it like the chala easy go solution this crouch. So, here we have a right angle triangle. So, let us draw a right angle triangle. And right angle is at Q. So, Q is a right angle. We get the two words of P and R. We are given PQ is 6 cm. And angle RPQ. RPQ is angle Q. So, we are given angle, sorry. RPQ is angle P. We are given angle P is 60. And PQ is 6 cm. Now, you have to find the lengths of QR and PR. So, we have this angle ki opposite side. Hypotenuse code can call. We are given two values. PQ 6 cm and angle P 60 degrees. So, PQ RQ actually the opposite side. Right? So, man opposite side can call him and the adjacent side undi. If you put a man a lot of the trigonometric ratios low. Opposite key adjacent key related ga on a 20 A ratio on the choose call. Alan ratios rendu nai. Octi tan, octi cot. This rendit low A the use choice in a seremiru. Opposite side can coach. Next, we have adjacent to the hypotenuse. Adjacent to the hypotenuse related to the trigonometric ratio. Choose call. Atlantic order is the same. Cos and secant. We have to use the hypotenuse. Coach. So, let us find the opposite side first. I will take tan angle. Let us take the tan of angle P. Actually, question is RPQ. We have to write RPQ. We have to write RPQ. We have to write angle P. And Rastan. Okay. So, what is the formula for tan actually? Tan P is opposite side by adjacent side. P is opposite side QR, adjacent side PQ. So, actually tan P, P valid we know that P is 60 degrees. So, we know tan P is tan 60 degrees in Rastan. So, tan 60 degrees is equal to QR by PQ. From the trigonometric table, we know that tan 60 degrees is equal to square root of 3. So, on the left side, you will have root 3 is equal to QR. So, QR by PQ. PQ is actually 6. So, now here you have to take the denominator root 3 into root 3 by 1 is not like you can do cross multiplication. Man already in the mundu problems are going to cross multiply just 1 into QR is equal to 6 into root 3. 1 QR is QR 6 into root 3 6 root 3 centimeter. Actually, man ki me malne corrected to decimal places and adhigar and kondi root 3 place lo 1.732 rasi. Apad man on decimal lo kodai value and rai chu. You can leave it as it is now. So, therefore, we have found the opposite side using tan. Opposite side man came in 6 root 3. Ochin. Now, you have to calculate the hypotenuse. We actually have to find the two of them. One of the trigonometric ratios used is not the Pythagoras theorem used. Kuda hypotenuse, I mean, adjacent side and the opposite side. Undi. By using Pythagoras theorem, you can calculate the hypotenuse. I will take the trigonometric ratios here. Now, I will take uh, cos. In the content, I adjacent undi. I want hypotenuse. Let me put me rochin at 20 opposite news yes could hypotenuse can coach using sign. Now cos is adjacent by hypotenuse. So cos p 
अंत का डिग्री इज ईक्वल एडजस्ट पी क्यू बै पी आर् का डिग्री इज ऐक्चुअली वन बै टू सो वि गाट वन बै टू आन दफ्ट सैड दिस्ज ईक्वल टू पी क्यू विक्स सेंटीमीटर बै पी आर् नोट द क्रॉस मल्टिप्लीकेशन वन अगेन वन इंटू पी आर् इज ईक्वल टू सिक्स इंटू टू देर फोर पी आर् इज ईक्वल टू सिक्स टू जार ट्वेल सेंटीमीटर इकड़ी अबजर्व चलते बेसिकल थर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो स्ट्रांग उ सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो डेफिनेशन हॉल उ अदरव यू विल नाट बी एबल टू साल दीज प्रॉब्लम लट इज मूव टू दस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सिक्स इन ट्रांगि एक्स वै जेट रईट ऐंग इज एट वै वन अगेन वी गाट ए रईट ऐंगि ट्रांगि अंड द रईट ऐंगि इज एट वै नौ वै जेड इज ईक्वल टू एक्स एक्सड इज ईक्वल टू टू एक्स दे मैं ऐंगि वै एक्स जेड अं ऐंगि वै जेड एक्स इंदाक प्रॉब्लम में मन की ऐंगि इच्छी सैड्स लेंथ कम इक टू सैड्स लेंथ इच्छे ऐंगि फैंड चेयर सो लट टेक रईट ऐंगि ट्रांगि रईट ऐंगि इज वै नो वी हाव वै जेड इज ईक्वल टू एक्स अंड एक्सड इज ईक्वल टू टू एक्स मन की रे वालूज एक्स अंड टू एक्स सो वी हाव वन सैड अंड दईपोट न्यूज इकड़ी अबजर्व चलते हईपोट न्यूज सैड की डबल सैड एक्स अईपोट न्यूज टू एक्स अ इला उ कंक्लूजन सारी मैं चवर के डिस्कसम नव ई हाव टू फैंड बोथ द ऐंग ई हाव टू फैंड ऐंगि एक्स अंत ऐंग वै एक्स जेड अंड यू हाव टू फैंड ऐंगि जेड आलो विच इज ऐंग वै जेड एक्स ऐंगि अट्ला चलव कदा सो लट सैड वाट वी हाव नव ई हाव आजिट सैड अंड हईपोट न्यूज वट इज द रेसियो आफ् आजिट सैड बै हईपोट न्यूज एक्सक्यूज मी इट्स ऐक्चुअली सैन सो लट टेक् सैन आफ् ऐंगि वै एक्स जेड वै एक्स जेड अंत यह ऐंग सैन रास्ता रईट सो मन दर ऐंग सो सैन वै एक्स जेड सैन वै एक्स जेड लागे उ ना आजिट सैड इज़ वै जेड डिवेडेड बै एक्स जेड लैफ्ट हाँ सैड विल बी ऐज इट इज वै जेड इज ऐक्चुअली एक्स अंड एक्स जेड इज टू एक्स सो एक्स एक्स इंत वन टाइम कैंसल सो अब मन के सैन आफ् ऐंग वै एक्स जेड इज ईक्वल टू वन बै टू वे नव हियर वी हाव टू मेक् यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो वन अगेन सैन ओक रेसियो देन वाल्यू वन बै टू उ चूड़ी सैन देन वाल्यू वन बै टू इट्स ऐक्चुअली थर्टी डिग्री सो लैफ्ट हाँ सैड मन की रेसियो सैन लगी मन दूसरी न्यूमरिकल वाल्यू सैन कन्वर्टा रईट इन प्लेस आफ वन बै टू ई कैन रईट सैन थर्टी डिग्री सो सैन आफ् ऐंग वै एक्स इज ईक्वल सैन थर्टी डिग्री इध मन दिन वाल्यू मन इंत डिस्क फर् अक्यूट ऐंग एंड बी If sin A is equal to sin B, then angles are equal. Sin X is equal to sin Y, then X is equal to Y. Sin P is equal to sin Q, then P is equal to Q. When where the two angles are acute, this cos is also valid. Man, cos is equal to what? Use as an actual given. So from this we can write that angle Y X Z is equal to 30 degrees. So then, but man, when you want to say, if there are two acute angles, your sines equal are not, or two angles are automatically equal, I. Right now we got one angle as 90 and one angle as 30. Our automatic angle middle plane angle is what? The 60 degrees. Total 180. That is the radius. Man, sum of the three angles 180. So x y z plus y x z plus y z x is equal to 180. We already have x y z. X y z that is y 90 degrees and y x z. If we have 30 degrees plus y z x, we have to find is equal to 180. ये रिंडो प्लस से इस ते 120 व्हेन यू ट्रांसपोज़ इट टू द अदर साइड विल बिकम माइनस देर फॉर एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्रीज अंटे मानिक प्रॉब्लम का बट इन द डिटेल का सॉल्व जैसा मैं मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स लड़ गया रन करने चाले इजी का मानो 60 डिग्रीज है चपेच राइट लेट इस मोड अड़क इकड़ की डिफरस एंटे मन के अंत मुझे प्रॉब्लम ऐंगल न्यूमरिकल वालूस इच्छा का न्यूमरिकल वालूस ले बी अने वेरियबल्स उपड़ीवे करेक्टा कदा चेपाल वेरियबल्स इनवाल्व ईक्वे करेक्टो कदा चेपाली अंत मन आ वेरियबल की मन को नचने वालूसको चक्म ना वी आल दी मत सैन ग संबंधी काबटे लेट स्की दी सैन रे वालूस हियर इप्ड नैन एबी प्लेस जीरो थर्टी फारटी फाइव सिक्ट नई ए का एनी वाल्यू यू कैन टेक् एनी अक्यूट ऐंग अं चेक टेन डिग्री ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री अट्ला मैं ये ऐंगल्स के चेक चेयचु मन दिग्गर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स लेव 
ఈ జీరో థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ నైన్టీన్ యూజ్ చేసుకుని సాల్వ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఫైవ్ యాంగిల్స్ లో ఏ ఒక టూ ఏబి అనుకుని సాల్వ్ చేద్దాం రైట్ అండ్ యాక్చువల్ గా మనకి మ్యాథమెటిక్స్ లో ఒక డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఏ ఆఫ్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ ఏసి అని దానికిలాగే ఇది ఇచ్చాడు యాక్చువల్ గా సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి అవుతుందా అని మనం ఫస్టే డిస్కస్ చేసాం సైన్ ఏ అంటే సైన్ ఇంటూ ఏ అని కాదు సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏ అని అలాంటప్పుడు దీన్ని సైన్ ఇంటూ ఏ లేదా సైన్ ఇంటూ బి అని రాయకూడదు యాక్చువల్ గా అలా రాయచ్చో లేదో నిజంగా ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసి చూడాలి అంటే ఈ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ కి అప్లై అయినటువంటి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అప్లై అవుతుందో లేదో చూద్దాం సో ఐ టేక్ హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో డిగ్రీస్ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈ రెండు తీసుకుని చేద్దాం ఐ విల్ టేక్ యాక్చువల్ టూ కేసెస్ మనం ఒక ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ గా కదా చెక్ చేయాలి అంటే ఒకసారి చెక్ చేసి కరెక్ట్ అయితే అది కరెక్ట్ అని మనం చెప్పకూడదు వీ హ్యావ్ టు టేక్ మోర్ మోర్ టైమ్స్ కానీ ఆ ఈక్వేషన్ రాంగ్ అని చెప్పాలనుకోండి ఒక వాల్యూ సరిపోద్ది సో ఇక్కడ నేను ఐ డి టూ టూ టైమ్స్ సో ఐ విల్ టేక్ హియర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి విచ్ ఈస్ సైన్ జీరో ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ జీరో ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ ఐ గాట్ ఇట్ యాజ్ వన్ బై రూట్ టూ రైట్ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ టూ కాబట్టి అలాంటి స్టేక్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి అంటే సైన్ జీరో డిగ్రీస్ ప్లస్ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సైన్ జీరో జీరో సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ టూ సో ఐ గాట్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వన్ బై రూట్ టూ మరి ఏమొచ్చింది నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ వచ్చినాయి సో హియర్ ఐ గాట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ దాన్ని బట్టి ఈ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అని చెప్పచ్చా ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్ గా చెప్పాను కదా నేను ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వేరియబుల్స్ లో ఉన్నటువంటిది ట్రూ ఓ కాల్ కాదో చెక్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కానీ అది రాంగ్ అని ఒక్కసారి తెలిసింది అనుకోండి అది ఇంకెప్పటికీ రాంగ్ అనే చెప్తాం దట్స్ అ మ్యాథమెటికల్ లాజిక్ ఆ ఒక మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవ్వాలి అంటే అది ఎప్పుడు ట్రూ అవ్వాలి అలా కాకుండా అది రాంగ్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలనుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అది రాంగ్ అయ్యేలా ప్రూవ్ చేసినా సరిపోద్ది దాన్ని కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటుంది అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి దాన్ని ఫాల్స్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సరిపోద్ది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఇది ట్రూ వచ్చింది మనకి బికాస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ యాజ్ జీరో అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నవ్ ఐ విల్ టేక్ వన్ నాన్ జీరో ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ రెండు వాల్యూస్ కూడా జీరో కానీ కేసెస్ తీసుకుంటాను నవ్ ఐ విల్ టేక్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ నో లెట్ ఇస్ ఫైన్ ఐ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సైన్ ఆఫ్ థర్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ సైన్ నైన్టీ హౌ మచ్ ఈ సైన్ నైన్టీ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వన్ సో ఐ గాట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నో లెట్ ఇస్ ఫైన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి ఏ ప్లేస్ లో థర్టీ డిగ్రీస్ బి ప్లేస్ లో ఫో సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ సైన్ సిక్స్టీ సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఏమో వన్ బై టూ సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఏమో రూట్ త్రీ బై టూ సో దిస్ బికమ్స్ వన్ బై టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ బై టూ డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా న్యూమినేటర్స్ ప్లస్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఇస్ వన్ ప్లస్ రూట్ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వన్ వచ్చింది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వన్ ప్లస్ రూట్ త్రీ బై టూ వచ్చింది దిస్ ఇస్ నాట్ వన్ అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ సో ఒక కేసులో ఫాల్స్ అయినా సరే ఆ ఈక్వేషన్ మనం ఫాల్స్ అనే చెప్పచ్చు దే ఫోర్ వి సే దాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ టు సే దాట్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి అనేది కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ టైమే రెండు నాన్ జీరో తీసుకుని ప్రూవ్ చేసి ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి మీరు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి ట్రూ వస్తే ట్రూ అనుకుని ముందుకు వెళ్లే సందర్భాలు ఎదురవుతాయి అందుకని జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే మ్యాథమెటికల్ లాజిక్ లో ఒక కేసులో ఫాల్స్ అయ్యేలాగా మనం ప్రూవ్ చేస్తే అది కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఫాల్స్ అని చెప్పచ్చు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఎప్పుడైనా ఎదురైన అనుకోండి మీరు జీరో తీసుకోకండి జీరో తీసుకుని జీరో రెండు నాన్ జీరో వాల్యూస్ తీసుకుందాం రెండు నాన్ జీరో వాల్యూస్ తీసుకుని సాల్వ్ చేయండి సో జీరో తీసుకున్నప్పుడు మనం మిస్లీడ్ అవ్వచ్చు అందుకని నేను జీరోతో ఒ